குருவையே சரணம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆல்ரெடி நம்ம அனவுன்ஸ் பண்ண மாதிரி வருகின்ற செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி முதல் அக்டோபர் மூன்றாம் தேதி வரை கிட்டத்தட்ட ஐந்திலிருந்து ஆறு நாட்கள் அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸுக்கு முழுக்க முழுக்க கடல் சக்தியை வைத்து நமது குண்டலினி ஆற்றலை மேலெழுப்பக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு பயணத்தை வந்து தொடங்க இருக்கிறோம் ஸோ விருப்பம் உள்ள நபர்கள் கீழே உள்ள காண்டாக்ட் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களது பெயரை இந்த மகா யாத்திராவில் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வருகின்ற செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாவது வருடம் துபாயில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் பரம்பொருள் யோகம் வகுப்பை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ துபாய் அபுதாபி ஷார்ஜா மற்றும் அதை சார்ந்த பகுதியில் இருக்கிறவங்க இந்த பரம்பொருள் யோகம் எனக்கூடிய அற்புதமான சக்தி பெற்ற தீட்சையை பெற வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் உங்களது பெயரை கீழே உள்ள காண்டாக்ட் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் ஓகே இன்னைக்கு எந்த விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எதை படித்தால் உலக அனுபவங்களை அதிகமாக பெறலாம் புத்தகங்கள்லாம் இல்லாத படிப்பு எந்த படிப்பு அந்த படிப்பை எப்படி படிக்கிறது அந்த படிப்பை படித்தா உண்மையாகவே பயனுள்ள வகையில் இருக்குமா அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே புத்தகங்கள் படிப்பது என்பது தவறான்னு கேட்டால் தவறு கிடையாது புத்தகங்கள் படிக்கும்போது அது அடிப்படை தான் புத்தகம் என்பதே எப்படிப்பட்ட ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொருத்தரோட மைண்ட் செட் இன்னொருத்தரோட மென்டாலிட்டி அவருடைய அனுபவம் அதை சார்ந்து தான் அதை புத்தகமாக வந்து எழுதியிருக்காங்க இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் அந்த அனுபவத்தை டெவலப் பண்ணி புத்தகம் எழுதக்கூடிய லெவலில் பவர் வந்து இருக்குது ஆனால் அதை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ரெகுலராக பண்ணணும் நம்ம வெளிநாடுகளுக்கு அதிகமாக சுற்றவில்லை என்றாலும் முடிந்த அளவு சோலோ ட்ரிப்னா சோலோ ட்ரிப் இல்லை ரெண்டு பேர் கூட சேர்ந்து ட்ரிப் போடுறதுனா ரெண்டு பேர் கூட சேர்ந்து ட்ரிப் போடுறது முடிந்த அளவிற்கு நீங்கள் உங்களை சார்ந்த பகுதியில் உள்ள புது புது மக்கள் புது புது அட்மாஸ்பியர் புது புது இயற்கை வளங்கள் இயற்கை காட்சிகள் அது மட்டும் இல்லாமல் மனிதர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எங்கெல்லாம் அதிகமாக இருக்கோ புது புது மனிதர்களை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் புத்தகத்தில் எழுதக்கூடிய அளவுக்கு ஒருத்தருக்கு ஞானம் வேலை செய்து அவங்க அந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்காங்கன்னா அதற்கு காரணம் ஒன்று இறைவன் கொடுத்த ஞான செல்வம் ஞானத்தின் மூலியமாகவும் வரும் அப்படி இல்லை என்றால் அனுபவ அறிவின் மூலமாகவும் வரும் ஸோ படித்தாலும் தியரிட்டிக்கல் நாலேஜில் வராத ஒரு அனுபவம் என்பது அது வந்து அடிப்படை தான் நீங்கள் அனுபவமாக ஒரு இடத்திற்கு செல்லும் போது அந்த அனுபவம் என்பது உங்களுக்கு புத்தகத்தை எழுதக்கூடிய அளவில் ஆற்றலை கொடுத்து விடுகிறது இப்போது என்னால் எந் எதனால் இந்த அளவுக்கு பேச முடியுது இத்தனை விஷயங்களை வந்து ஈஸியாக கிரகிக்க முடியுது அப்படின்னா ஐம் அ ஃப்ரீக்வெண்ட் ட்ராவலர் ட்ராவல் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண விஷயமே கிடையாது இட்ஸ் லைக் அ ஸ்டடி மெட்டீரியல் இந்த உலகத்தில் உள்ள காற்று போகிறது நெருப்பை பார்ப்பது பயணம் செய்வது பைக் ஓட்டுறது கார் ஓட்டுறது ஃப்ளைட்டில் போகிறது நடந்து போகிறது மக்கள் கிட்ட பேசுகிறது ஆண் கிட்ட பேசுகிறது பெண் கிட்ட பேசுகிறது பெண்களில் எத்தனை வகையான டிஃப்ரெண்ட்டான பீப்புள் இருக்காங்க ஆண்களில் எத்தனை வகையான டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் இருக்காங்க விலங்குகளுடன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயணம் செய்வது அது கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது பெட்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞானத்துடன் சம்மந்தப்பட்டது ஒரு மனிதன் என்பவன் எப்போது தனது வாழ்க்கையில் அதிகமாக இந்த பிரபஞ்சத்தை பார்த்து கற்றுக்கொள்கின்றானோ அவன் ஞானம் எளிமையாக பெற்று விடுகிறான் ஏன் அப்படின்னா புத்தகத்தில் இல்லாத படிப்பையும் இந்த வெளி உலக அனுபவம் என்பது நமக்கு எளிமையாக கொடுத்து விடுகிறது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு பத்து பத்து புக்கு படிக்கிறது ஒன்று தான் பத்து நிமிஷம் பத்து புக்கை படித்தவங்க கிட்ட பேசுறது ஒன்று தான் ஏன் அப்படின்னா புத்தகங்கள் இருக்கக்கூடிய புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் அவர்களை கவர்ந்த விஷயம் அவசியமான விஷயம் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த பத்து புக்கு படித்தவங்ககிட்ட பத்து நிமிஷம் பேசினீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இப்போ இதனால தான் மற்றவர்களிடம் அதிகமாக நேரத்தை செலவு செய்ய வேண்டும் நம்ம நேரம் செலவு பண்ணுறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணவன் மனைவி குழந்தை இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே தான் செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் எப்போ வந்து நமது அறிவை நமது நேரத்தை நம்மளை விட அறிவு அதிகமாக இருப்பவர்களிடம் அல்லது நம்ம நம்மளை விட அனுபவம் அதிகமாக இருப்பவர்களிடம் நாம் நமது நேரத்தை செலவு செய்கின்றோமோ அப்போது அவங்களுடைய அனுபவ அறிவு அப்படியே நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று பண்ண போகிறீங்க அந்த பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆக போகுது அப்படின்னா நீங்கள் லாஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு பல லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி கற்றுக்க வேண்டிய அனுபவத்தை நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி லாஸ் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் கிட்ட நீங்கள் போய் பேசுனீங்க அந்த பர்சன் நல்ல பர்சனாக இருக்கிறாருன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுத்துருவாங்க இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இதெல்லாம் இப்படி போகக்கூடாது இதெ
எந்தவித வெக்கப்படாம வேதனைப்படாம ஈகோ பார்க்காம அவங்ககிட்ட நம்ம டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணணும் இது எப்படிங்க போய் தேடி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இதுக்காகவாவது டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் அப்படிப்பட்ட பர்சன்ஸ் எங்க இருக்காங்க நம்மளை சார்ந்தவங்க எங்க இருக்காங்க அவங்க கிட்ட போய் எப்படி நாம் நேரத்தை செலவு செய்ய வேண்டும் அந்த நேரத்தை வந்து நம்ம செலவு செய்யறதுன்ற வார்த்தையை விட நேரத்தை இன்வெஸ்ட் பண்றோம் அந்த நேரத்தை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அது உங்களுக்கு அனுபவ அறிவாக மாறிவிடுகிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் புத்தகத்தை படிப்பது தவறா தவறு இல்லை எந்தவித தவறும் இல்லை புத்தகத்தை படித்து தான் ஆக வேண்டும் விருப்பப்படுறவங்க ஆனால் புத்தகத்தை விட அனுபவ அறிவு என்பது வலிமையானது தியரிட்டிக்கல் நாலேஜை விட ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் ரொம்ப பவர் ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்போ யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் யுவர் டைம் இன் த நீட்ஃபுல் பிளேசஸ் வித் த நீட்ஃபுல் பர்சன்ஸ் டு மேக் யுவர் செல்ஃப் இன் டு அ என்லைட்டன் பீயிங் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் விட்னஸ் பண்ணணும் ஓஷோ அதை தான் சொல்கின்றார் புத்தர் அதை தான் சொல்கின்றார் வள்ளலார் அதை தான் சொல்கின்றார் விழித்திரு என்று கூறுகின்றார்கள் விழித்திருனா என்ன உணர்வு நிலையில் விழிப்பாக இருப்பதுக்கு பேர் விழித்திருன்னு அர்த்தம் இதுதான் விழிப்புணர்வுன்னு சொல்றாங்க ஸோ எதை பார்த்தாலும் அது ஏன் அங்கே நடக்குதுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் உங்க கவனத்தை அங்கே செலுத்தி அதை கவனிக்க ஆரம்பிக்கணும் பிரசன்ட்ல வாழணும் பிரசன்ட்ல வாழணும்னு சொல்றாங்க ஆனால் பிரசன்ட்ல வாழ்றது அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது மனம் அலைவாய ஆரம்பித்து விடும் ஸோ பிரசன்ட்ல வாழ்றதுக்கு உண்டான அடிப்படை தத்துவம் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொன்றையும் கவனிப்பது எப்ப ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஆழமா கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அந்த கவனிக்கக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த சம்பவம் அந்த செயலில் இருந்து அடுத்தவங்களோட செயலா இருக்கலாம் இல்ல உங்க செயலாகவே இருந்தாலும் நீங்கள் கவனித்து செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்யும் போது அதிலிருந்து உங்களுக்கு ஞானம் பிறக்கிறது ஏனென்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருளும் ஒவ்வொரு செயலும் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் ஒன்னோட ஒன்னு கனெக்ட் ஆயிருக்கு நமக்கு அது தெரியாதனால தெரியல ஆனா ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் கனெக்டட் அதை நம்ம உணரணும் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு மிகவும் அடிப்படையானது நாம் அனைத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணணும் எப்ப நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்ப மற்றவர்கள் நினைக்காததும் புரியும் நினைப்பதும் புரியும் அவருடைய எதிர்காலமும் தெரியும் அவருடைய இறந்த காலமும் தெரியும் அப்போ ஒருத்தங்களுடைய கேரக்டர் ரீட் பண்ணுறது மைண்ட் ரீட் பண்ணுறது ஒருத்தங்களுடைய மென்டாலிட்டியை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம பொருளாதார ரீதியாக மேம்படுறது ஞான ரீதியாக உயர்ந்த கட்ட நிலைகளுக்கு போகுது இது எல்லாமே நமக்கு இயற்கை தான் சொல்லி கொடுக்கும் இயற்கைனா இந்த இயற்கையின் ரீதியாக இருக்கக்கூடிய இந்த பஞ்சபூதங்கள் தத்துவங்கள் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் மற்ற சம்பவங்களில் நடக்கிறது மற்ற சுச்சுவேஷன்ஸில் நடக்கிறது இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றை சொல்லி கொடுக்கும் ஸோ கேட்கும் செவிகளுக்கு மட்டும்தான் ஞானத்தின் உதடுகள் திறக்கும் என்று கூறுகிறார்கள் அப்ப என்னன்னா கேட்கிற செவினா என்ன லிசனிங் கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கணும் யாரோ ஒருத்தங்க பேசுறாங்கன்னா நமக்கு பாயிண்ட் தெரியுதுன்றதுக்காக நம்ம வேக வேகமா பேசிட கூடாது அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி இருக்கு அவங்களுடைய ஆங்கிள் எப்படி இருக்கு அவங்களுடைய திங்கிங் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக முதல்ல லிசன் பண்ணி பழகணும் ரொம்ப ஒருத்தங்க பெயின்ஃபுல்லா இருக்காங்க கஷ்டத்துல இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க ஒண்ணும் பண்ண வேணாம் போய் அவங்களுக்கு அறிவுரெல்லாம் சொல்ல வேணாம் அவங்களுடைய கஷ்டத்தை ஒரு இருபது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் உட்காந்து பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க லிசன் பண்ணிட்டு தலையாட்டிட்டு இருந்தீங்கனாவே போதும் அவங்க மனசுல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பாரத்தை இறக்கி வச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலுக்கு வந்துருவாங்க காரணம் என்ன நீங்கள் அவர்கள் கூறியதை கவனித்தீர்கள் இதுல கவனிக்கும் போது ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்க லிசனிங் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு வளரும் உங்களுக்கு அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு புது விதமான அனுபவம் கிடைக்கும் ரெண்டாவது உங்களுக்கு ஹீலிங்கே தெரியலன்னா கூட நீங்கள் அவர்கள் கூறியதை கேட்டதன் காரணமாக அவங்க தானாவே ஹீல் ஆயிடுவாங்க ஏன்னா பெரும்பாலான மனிதர்களுக்கு இன்றைக்கு தேவைப்படக்கூடிய விஷயம் அவர்கள் பேசுவதை கேட்பதற்கு ஆட்கள் இல்லை குறிப்பா கல்யாணமானவங்களுக்கு எல்லாம் பேசுறதுக்கு கேட்கறதுக்கு ஆளே கிடையாது காசி பேசுறத கேட்க சொல்ல அவங்களுடைய கஷ்டத்தை கேளுங்க அவங்களோட கவலையை கேளுங்க அவங்களுக்கு உங்களுக்கு பதில் சொல்ல தெரியலனாலும் பரவாயில்ல நீங்க கேட்டீங்கன்னாவே அந்த நேரத்தில் அந்த உயிருக்கு ஏதாவது உதவணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இறைவன் அந்த விருப்பத்திற்கு செவி சாய்த்து அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஹீல் பண்றதுக்கு உண்டான அந்த மருந்து அந்த வார்த்தை அந்த சென்டென்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருவார் நீங்க நினைப்பீங்க நீங்க பேசுறீங்க அது நீங்க பேசல அந்த நேரத்தில் அந்த உயிர் நல்லா இருக்கணும் நினைக்கிறதுனால அந்த இறைவன் உங்களுக்கு அந்த அருளை கொடுத்து அந்த உயிரை ஹீல் பண்றதுக்கு உண்டான அந்த மெட்டீரியலை உங்க மூலியமா பாஸ் பண்றாரு அப்ப லிசனிங் கெப்பாசிட்டி உலகத்திலேயே ரொம்ப பெரிய விஷயம் லிசனிங்கும் அப்சர்விங்கும் கிட்டத்தட்ட ஒண்ணு தான் முதல்ல ஒருத்தவங்க சொல்றத கேட்கணும் லிசன் பண்ணணும் அப்புறம் அவங்களுடைய சுச்சுவேஷன் ஏன்
மார்க்கோனி எப்படி வானொலியை கண்டுபிடிச்சாரு எதிரொலியை கேட்டார் எதிரொலியை கேட்கும் போது வானொலி ரேடியோவை கண்டுபிடிக்கணும்னு கூடிய அந்த எண்ணம் வந்து அவருக்கு வருகிறது டெஸ்லா எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் டைரக்ட் கரண்ட் இந்த கரண்டை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒய்ஃபை கரண்டை உருவாக்குற அளவுக்கு நிக்கோலா டெஸ்லா எப்படி கண்டுபிடிச்சாரு எனர்ஜியை கவனிக்க ஆரம்பிச்சார் எனர்ஜியை வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சார் எல்லாத்த விட உயர்ந்த கட்ட அப்சர்விங்கிறது எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்றது ஒருத்தவங்களோட எனர்ஜியை கவனிக்கிறது பேசுறாங்கன்னா வார்த்தைகளாக வருகிறது வார்த்தைகளுக்கு பின்னால் எது செயல்படுது அவங்களோட எனர்ஜி செயல்படுது அப்ப எனர்ஜி எங்கிருந்து வருது அவர்களுடைய உயிராற்றலில் இருந்து வெளிப்படுகிறது என்பதை கண்டுபிடித்தார் அப்போ மனிதனுடைய உயிர் சக்தி ஆகிய விந்து சக்திக்கும் பெண்களுக்காகிய ஸ்ரோனித சக்தியும் மனிதனுடைய அந்த எனர்ஜிக்கும் மாபெரும் சம்பந்தம் உண்டு என்று வள்ளலார் இந்திரிய ஒழுக்கத்தில் கூறுகிறார் அப்ப எல்லாத்தையும் எப்படி அவங்க ஞானம் பெற்றவர்களாக கண்டுபிடித்தார்கள் என்றால் அப்சர்விங் பேசுறதுக்கு அதிகமா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதை விட அப்சர்வ் பண்றதுக்கு அதிகமா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க ஞானம் பெற்றவர்களாக எளிமையாக மாறிவிடுவீர்கள் பல பேர் பேசாதல நீங்க பேச ஆரம்பிச்சிருவீங்க சோ நான் இப்ப வீடியோஸ்ல தான் அதிகமா பேசுறேன் நீங்க பர்சனலா என் கூட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதிகமாக நான் பேச மாட்டேன் என் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதிகமா அப்சர்வ் பண்ணுவேன் அடுத்தவங்களை பேச விட்டு நிறைய லிசன் பண்ணுவேன் ஏன்னா இந்த தன்மையில் இருக்கும் போதுதான் பிறரை நாம் படிக்க முடியும் பிரபஞ்சத்தை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள முடியும் மக்களுக்கு உபதேசம் செய்யக்கூடிய லெவல்ல ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஞான நிலையை நாம் பெற முடியும் சோ ஊர் சுத்துறதா இருக்கட்டும் நம்ம மற்றவர்கிட்ட பேசுறதா இருக்கட்டும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதா இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையது த மோர் யூ ஸ்பெண்ட் டைம் வித் த பீப்புள் த மோர் யூ ஸ்பெண்ட் டைம் வித் த நேச்சர் த மோர் என்லைட்மெண்ட் யூ வில் அட்டைன் இதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்மளோட செல்ஃபை வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறோமோ அப்சர்விங் குவாலிட்டியில நாம் ஞானம் பெற்றவர்களாக மாறிவிடுகிறோம் நன்றி வணக்கம்